Kalau kalian kau mendang mending, mending skip aja video ini. Tapi kalau kalian fanboy Samsung, sini masuk. Jadi so, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A23, smartphone A series terbaru dari Samsung yang harganya ini ada di kisaran 3 setengah jutaan. Tahun 2022 ini jadi tahun yang sulit ya buat para brand. Komponen makin lama makin susah buat didapat. Jadinya beberapa komponen naik harganya nih yang menyebabkan para brand agak pusing buat nentuin harga produk mereka. Nah, sejujurnya ini berlaku juga ke Samsung Galaxy A23. Aku ngerasa harga dan spek yang dikasih itu kerasa kurang klop. Buat kau mendang-mending, ini jelas masalah yang besar. Karena di harga segini, kita tuh bisa dapetin Redmi Note 11 Pro atau Infinix Zero 5G. Ya nggak salah juga sih, cuma ada juga ya yang nggak terlalu mentingin spek. Orang yang lebih mentingin user experience dan sebuah nama besar dari Samsung. Ya, itu banyak banget dan kita nggak bisa bantah. Secara desain, smartphone ini udah mirip kayak Samsung A-series di atasnya. Cuma bedanya finishing di bodinya ini itu glossy. Bekas sidik jari ini lumayan nempel. Cuma kalau buat warnanya terang kayak yang aku pakai sekarang ini itu nggak bakal begitu kelihatan. Di atas ini cuma ada lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang microphone, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Oke lanjut ke bagian layarnya, ini ada layar yang pakai panel PLS LCD. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar di 6,6 inci. Yap, secara kualitas panel ini downgrade dari A22 yang sebelumnya pakai panel Super AMOLED dan di A23 ini sekarang pakainya PLS LCD. Untuk kualitas emang aku ngerasa nggak ada perbedaan yang jomplang banget ya. Warna PLS LCD di A23 ini tetap kerasa kuat dan enak buat dilihat. Cuma emang warna hitam dari PLS LCD itu nggak bakal sepekat layar Super AMOLED. Tapi serius deh, kualitasnya ini tergolong bagus loh buat layar smartphone yang pakai panel PLS LCD. Ditambah resolusinya ini juga udah Full HD Plus ya, jadinya gambar tuh berasa lebih tajam buat dapetin detail-detail gambar yang pengen kita lihat. Untuk refresh rate juga udah 90Hz buat dipakai scrolling-scrolling sosmed atau beranda, ini tuh bakalan kerasa enak dan udah mulus juga buat pergerakannya. Perlindungannya juga udah pakai Gorilla Glass 5 yang bisa meminimalisir goresan ketika lagi ditaruh di celana atau di permukaan kasar ketika kita taruh A23 ini di posisi terbalik. Next, kalau buat performanya, Samsung Galaxy A23 ini dibekali dengan SoC dari Qualcomm yaitu Snapdragon 680, RAM-nya ini 6GB dan punya internal storage berkapasitas 128GB. Untuk performa harian tentunya Snapdragon 680 ini udah cukup banget buat menunjang kebutuhan sehari-hari. Ibarat mesin yang udah dijamin aman lah buat banyak kebutuhan. Buat main game-game menengah ke bawah macam Mobile Legends ini udah enak banget. PUBG Mobile ya masih cukup oke okay lah meski settingan yang didapat ini nggak maksimal. Terus buat kalian nih yang mentingin banget soal user experience, smartphone Samsung emang nggak pernah salah. One UI 4.1-nya ini kerasa ringan buat dipakai, tampilannya simple dan nggak ngebosenin, serta ini adalah UI yang juga jadi salah satu UI favorit kebanyakan orang. Buat baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh, yang daya tahannya ini udah cukup oke okay buat dipakai kebutuhan sehari-hari. Kapasitas yang tergolong gede juga buat ukuran smartphone zaman sekarang. Terus kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 25 watt. Cuma sayangnya emang kepala charger yang dikasih ada di 15 watt aja. Jadinya kalau kalian mau nikmatin fitur fast charging 25 wattnya, ya kalian bisa beli secara terpisah. Gak harus merek Samsung dan bisa cari aja dari pihak ketiga yang ternama kayak misal Baseus, Aoki, atau Ekmik yang harganya ini mulai dari 100 ribuan. Untuk fiturnya sendiri ini udah mendukung fitur NFC ya, dan ada juga Dolby Atmos Mode yang bisa dipakai ketika lagi pakai earphone. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera, Samsung Galaxy A23 ini dibekali dengan setup kuat kamera di bagian belakangnya yang punya resolusi 50MP pada kamera utama, 5MP ultra wide, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Buat kamera utamanya ini ada OIS ya, fitur langka di kelas harga segini. 
Kalau buat di bagian depannya, ini punya resolusi 8 megapiksel. Untuk hasilnya, ini cukup oke okay saat kondisi cahaya yang cukup, di mana dynamic range ini bisa di-set dengan cukup bagus, jadinya bisa ngasilin gambar yang enak buat dilihat. Warnanya ini nggak oversaturated, detailnya lumayan oke, okay, dan secara keseluruhan buat kondisi cukup cahaya, aku suka sama hasilnya. Cuma saat dibawa ke kondisi yang minim cahaya, baru deh kualitas HP mid-range kayak A23 ini baru kerasa. Detail gambarnya ini turun drastis dan kadang juga fokus tuh agak susah buat didapat. Untuk perekaman video ini nggak ada EIS ya, meski udah dibantu OIS, tapi hasilnya nggak akan sebagus smartphone yang pakai fitur OIS plus EIS secara bersamaan. Oke, ini Samsung Galaxy A23. Ada lensa ultrawide, cuma sayangnya nggak bisa dipindah saat kita udah mulai merekam. Jadi kita harus matiin dulu kameranya, eh perekamannya, baru kita bisa pindah ke mode lensa ultrawide. Coba ini buat perbandingan, kita matiin. Dan ini adalah lensa ultrawide-nya. Gimana? Hasilnya jauh lebih lebar karena ini 0,5 kali ya. Ini benar-benar wide sih, wide banget tuh. Oh ya ngomong-ngomong ini cuma bisa ngerekam di 30 fps ya Jadi Sayang banget nggak bisa 60 ataupun 4K Oke gitu Oke ini kamera depannya Full HD 30 juga hasilnya seperti ini Dan ini kita pakai jalan Apakah kualitasnya Oke okay, atau enggak buat smartphone di harga segini kalian yang menilai Oke okay, gitu dulu kita balik ke studio yuk Kesimpulannya jelas, smartphone ini bukan pilihan terbaik buat dibeli di harga segini. Masih banyak ya smartphone merek lain yang bisa dimendang-mendingin. Atau coba lirik aja A22 atau A32 yang harganya pasti juga udah lebih turun. Cuma kalau kalian butuhnya smartphone Samsung terbaru di kelas harga 3 setengah jutaan, ya tentu aja A23 ini bisa jadi pilihan kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya Bye bye